ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ ബോട്ടണിയിലെ ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയഗ്രംസും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നേരത്തെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡയഗ്രത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവര് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് കണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഡയഗ്രംസും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം സെൽ സൈക്കിളിന്റെ പൈ ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം സെൽ സൈക്കിളിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇന്റർഫേസും ഒരു മൈക്രോട്ടിക് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ഫേസും ഇന്റർഫേസിനെ വീണ്ടും മൂന്ന് സബ് സ്റ്റേജസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജി വൺ ഫേസ് എസ് ഫേസ് ജി ടു ഫേസ് അതേപോലെ എം ഫേസിനെ വീണ്ടും സബ് സ്റ്റേജസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് എനാഫേസ് ആൻഡ് ടീലോഫേസ് ടീലോഫേസിന് ശേഷം സൈറ്റോകൈനീസിസ് നടന്നിട്ടാണ് ഡോട്ടർ സെൽസ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഡോട്ടർ സെൽസ് വീണ്ടും ഇന്റർഫേസിലേക്ക് എന്റർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പൈഡായഗ്രത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പല രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്റ്റേജസ് എ ബി സി ഓഫ് ദ സെൽ സൈക്കിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഡി എൻ എ പെർ സെൽ ഡബിൾസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം ഇന്റർഫേസ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്റർഫേസിലെ മൂന്ന് സബ് സ്റ്റേജുകളാണ് എ ബിയും സിയും അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് ജി വൺ ഫേസ് ബി എസ് ഫേസ് സി ജി ടു ഫേസ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഡി എൻ എ പെർ സെൽ ഡബിൾസ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലെ എസ് ഫേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ഫേസിലാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് സോ ആൻസർ ഇസ് ഇൻ എസ് ഫേസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ പൈ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലും ചോദിക്കാം ഗിവൺ ബിലോ എസ് എ ഡയഗ്രമാറ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ എ ബി സി റെപ്രസെന്റ്സ് ത്രീ ഫേസസ് ഓഫ് ഇന്റർഫേസ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് കമന്റ് അപ്പോൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് ഫേസ് അപ്പൊ ഇതിലും എയും ബിയും സിയും ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസർ സെയിം എ ജി വൺ ഫേസ് ബി എസ് ഫേസ് സി ജി ടു ഫേസ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ കമന്റ് അപ്പോൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് ഫേസ് ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി വൺ ഫേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ജി വൺ ഫേസ് സെൽ ഇസ് മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഗ്രോ രണ്ടാമത്തത് എസ് ഫേസ് ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ഓർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് എസ് ഫേസ് മൂന്നാമത്തത് ജി ടു ഫേസ് ജി ടു ഫേസിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഫേസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ മൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് സെൽ ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആർ എൻ എയുടെയും പ്രോട്ടീൻ്റെയും സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന ഫേസ് ആണ് ജി ടു ഫേസ് അതോടൊപ്പം സെല്ലിന്റെ വളർച്ചയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ രീതിയിലും ഈ പൈഡായഗ്രത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും അതേ പൈഡായഗ്രം വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്റ്റേജസ് എ ബി സി ഡി ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേജ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സെൻഡ്രോമിയ ടേക്സ് പ്ലേസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പൈഡായഗ്രത്തില് ജി വൺ ഫേസും എസ് ഫേസും ജി ടു ഫേസും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എം ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോട്ടിക് ഫേസിലെ സബ് സ്റ്റേജസ് ആണ് എ ബി സി ഡി ആയിട്ട് ലേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എ ബി സി ഡി ഏതാണെന്ന് എഴുതണം മൈക്രോട്ടിക് ഫേസിലെ നാല് സബ് സ്റ്റേജസ് ആണ് പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് അനാഫേസ് ആൻഡ് ടീലോഫേസ് ആ ഓർഡർ തെറ്റാതെ തന്നെ എഴുതണം ആദ്യം പ്രോഫേസ് പിന്നെ മെറ്റാഫേസ് പിന്നെ അനാഫേസ് പിന്നെ ടീലോഫേസ് ഇനി ഈ നാല് ഫേസിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സെൻട്രോമിയർ നടക്കുന്ന ഫേസ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സെൻട്രോമിയർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് അനാഫേസ് സോ ദി ആൻസേഴ്സ് ആർ എ പ്രോഫേസ് ബി മെറ്റാഫേസ് സി അനാഫേസ് ഡി ടീലോഫേസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സെൻട്രോമിയർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ അനാഫേസ് ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫേസ് ഗിവൺ ബിലോ മെൻഷൻ എനി ടു ഇവന്റ്സ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഫേസ്
ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ അനാഫേസിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ക്രോമസോംസിലെ സെൻട്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ക്രോമസോമിന്റെയും ഒരു ക്രൊമാറ്റിഡ് മുകളിലേക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്രൊമാറ്റിഡ് താഴേക്കും നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെൻട്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് മൂവ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് സോ ദ സ്പേസ് അനാഫേസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ അനാഫേസ് സെൻട്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് മൂവ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് അപ്പൊ ഇതാണ് അനാഫേസിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റ്സ് അപ്പൊ അനാഫേസോ മെറ്റാഫേസോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് മോഡൽ എക്സാമിനും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ പിക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്റ്റേജസ് എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും ഇതും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം പ്രോഫേസിലെ രണ്ട് സ്റ്റേജുകളാണിത് ആദ്യത്തത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റ് പ്രോഫേസും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി പ്രോഫേസുമാണ് ഏർലി പ്രോഫേസിലുള്ളതിനേക്കാളും ക്രോമസോംസ് ഒന്നും കൂടി കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ലേറ്റ് പ്രോഫേസില് കാണപ്പെടുക സോ എ ഈസ് ലേറ്റ് പ്രോഫേസ് ബി ഈസ് ഏർലി പ്രോഫേസ് ദെൻ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ഗിവൺ ബിലോ മൈറ്റോസിസിലെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് എല്ലാം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സൈറ്റോകൈനിസിസ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറാൻ പോവാണ് സോ ദ സ്റ്റേജ് ഇസ് ടീലോഫേസ് അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഡയഗ്രത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായി പഠിക്കുക എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലെ ചിത്രങ്ങൾ നന്നായി നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പോവുക പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ ഫിഗർ എ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓസ്മോസിസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഫ്രം ദി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫണൽ ആസ് ഇൻ ഫിഗർ ബി വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് പ്രഷർ ടേം ഡാസ് രണ്ട് ഡയഗ്രാംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ എ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഓസ്മോസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് തിസിൽ ഫണ്ടിലെ എക്സ്പെരിമെന്റ് പോലെ ഇവിടെ എഗ് മെമ്പ്രെയിൻ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ വിൽ എന്റർ ഇൻ ടു ദ തിസിൽ ഫണൽ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യും അതാണ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഫിഗർ എ ഫിഗർ ബിയിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പർ പാർട്ടിൽ അപ്പൊ ചോദ്യം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഫ്രം ദി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫണൽ ഇതുപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഓസ്മോസിസ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഡൗ അതാണ് സംഭവിക്കുക വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് പ്രഷർ ടേം ഡാസ് ദാറ്റ് പ്രഷർ ഇസ് നോൺ ആസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സോ വെൻ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഫ്രം ദി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫണൽ ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് ദി എൻട്രി ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ഡിഫ്യൂസിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഫണൽ ത്രൂ ദി മെമ്പ്രെയിൻ ദിസ് പ്രഷർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓസ്മോസിസ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഓർ ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് ദി എൻട്രി ഓഫ് വാട്ടർ പ്രഷർ ഇസ് നോൺ ആസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡയഗ്രാം ഗിവൺ ബിലോ റെപ്രസെന്റ്സ് എ പ്ലാൻ സെൽ വിച്ച് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് എ ബി ആൻഡ് സി identify the types of solutions and explain how the solutions affect the movement of water in and out of the cell nammal moonu type solutions aanu padichittullathu hypotonic solution hypertonic solution isotonic solution appo idile a b c le edana hypotonic hypertonic isotonic nalladhu kandathite ezhudanam adodoppam endu kondana water inde movement idile kaanichirikkunnathu pole nadakkunnathu ennu ezhudanam appo nammal water inde movement nokku arrow mark nokkite മനസ്സിലാക്കുക സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എയില് അതിന്റെ അർത്ഥം ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ സെല്ലിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തേല് ആരോ മാർക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കാണാം അതായത് ദ എക്സ്റ്റേണൽ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഐസോട്ടോണിക് സെല്ലിനകത്തുള്ള കോൺസെൻട്രേഷനും പുറത്തുള്ള സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ
രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ യും ബി യും ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ മെമ്പ്രെയിൻ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഈ ചേമ്പർ ഹാസ് എ ഹയർ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാട്ടറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെയാണോ കൂടുതൽ അവിടെയായിരിക്കും വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ അപ്പോ എയിലായിരിക്കും വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ചേമ്പർ ഹാസ് എ ലോവർ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെയാണോ കൂടുതൽ അവിടെയായിരിക്കും സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവ് സോ ചേമ്പർ ബി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ലോവർ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദെൻ സി ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ഓസ്മോസിസ് ഒക്കെ ഓസ്മോസിസ് എപ്പോഴും നടക്കുക ഹയർ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള റീജിയനിൽ നിന്ന് ലോവർ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള റീജിയനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ Osmosis occurs from A to B. Then define the term solute potential. Solute potential is the definition. For water potential, we have to decrease the solute potential. Solute carbon is the same as water potential. We have to add the magnitude of the magnitude of the solute potential. Answers are no good. First one, solution of which chamber has a higher water potential? Answer is chamber A. Then second one, solution of which chamber has a lower solute potential? Answer is chamber B. See in which direction will osmosis occur from A to B. Higher water potential to lower water potential. Then define the term solute potential. All solutions have a lower water potential than pure water. The magnitude of this lowering of water potential due to dissolution of a solute is called solute potential. Water potential ne solute in the car nangundu. എത്രമാത്രം അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു അളവിനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് വാട്ടർ എബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് മൂവ് ഡീപ്പർ ഇൻ ടു റൂട്ട് ലെയേഴ്സ് ബൈ ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പാത്ത്വേസ് വിച്ച് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ആസ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫിഗേഴ്സിലും എയും ബിയും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തിൽ ഇത് എയും ഇത് ബിയും രണ്ടാമത്തതിൽ ഈ നീല കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എയും റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിയും ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പാത്ത്വേസ് അപ്പൊ എയും ബിയും രണ്ട് ചിത്രത്തിലും നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എ ഈസ് അപ്പോ പ്ലാസ്റ്റ് പാത്ത്വേ കാരണം എൻഡോഡോമിസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അതവിടെ സ്റ്റോപ്ഡായി അതേസമയം ബി ഈസ് സിം പ്ലാസ്റ്റ് പാത്ത്വേ സിം പ്ലാസ്റ്റ് പാത്ത്വേയിലൂടെ മാത്രമാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന് സൈലത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി അപ്പോ പ്ലാസ്റ്റ് പാത്വേനെയും സിം പ്ലാസ്റ്റ് പാത്വേനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം സോ അപ്പോ പ്ലാസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കേഴ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ത്രൂ ഇന്റർ സെല്യുലാർ സ്പേസസ് ആൻഡ് വാൾസ് ഓഫ് ദ സെൽ സെൽ വാളിന്റെയും ഇന്റർ സെല്യുലാർ സ്പേസസിന്റെയും ഇടയിലൂടെ നടക്കുന്ന മൂവ്മെന്റിനെയാണ് അപ്പോ പ്ലാസ്റ്റ് പാത്വേ എന്ന് പറയാം ദെൻ സിം പ്ലാസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് സിം പ്ലാസ്റ്റിക് ദ വാട്ടർ ട്രാവൽസ് ത്രൂ ദ പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മാറ്റ വാട്ടർ ഹാസ് ടു എന്റർ ദ സെൽസ് ത്രൂ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഹെൻസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഇസ് റിലേറ്റീവ് ഈസ് ലോവർ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് സെൽ മെമ്പ്രെയിനെ പാസ് ചെയ്ത് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലൂടെയും അതുപോലെ പ്ലാസ്മോഡെസ്മൽ കണക്ഷൻസിലൂടെയും പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാത്വേനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിം പ്ലാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ദെൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റഡി ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഷോൺ ബിലോ ഓസ്മോസിന്റെ തിസിൽ ഫണൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബീക്കറിൽ പ്യോർ വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തിസിൽ ഫണലിന്റെ അകത്ത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ റീഡിംഗ് ആണ് തിസിൽ ഫണലിന്റെ അകത്തുള്ള റീഡിംഗ് ഇനീഷ്യൽ റീഡിംഗ് എക്സും ബീക്കറിനകത്തുള്ള ഇനീഷ്യൽ റീഡിംഗ് വൈയും ലെവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിൽ ഹാവ് ഒക്കേഡ് എ റൈസ് ഇൻ ലെവൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ലെവൽ എക്സ് ആൻഡ് ലെവൽ വൈ എ റൈസ് ഇൻ ലെവൽ എക്സ് ആൻഡ് എ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ലെവൽ വൈ എ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ലെവൽ എക്സ് ആൻഡ് എ റൈസ് ഇൻ ലെവൽ വൈ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക പ്യോർ വാട്ടറാണ് ബീക്കറിലുള്ളത് തിസിൽ ഫണലിന്റെ അകത്തുള്ളത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓസ്മോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ബീക്കറിൽ നിന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് തിസിൽ ഫണലിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും അപ്പൊ എക്സിന്റെ ലെവല് റൈസ് ചെയ്യും അതേസമയം ബീക്കറിലുള്ള വൈ എന്നുള്ള ലെവല് താഴെയാണ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിലുള്ള വെള്ളമാണ് തിസിൽ പണലിക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സോ ദർ വിൽ ബി എ റൈസ് ഇൻ ലെവൽ എക്സ് ആൻഡ് എ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ലെവൽ വൈ സോ ദി ആൻസർ ഇസ് സി എ റൈസ് ഇൻ ലെവൽ എക്സ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ്
സ്റ്റൊമാറ്റ ഓപ്പൺ ആവുകയും ഗാർഡ് സെൽസ് ഫ്ലാസിഡ് ആവുമ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും സോ ദി ആൻസർ ഇസ് സെല്ലുലോസ് മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് എ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗാർഡ് സെൽസിലുള്ള സെല്ലുലോസ് മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഡയഗ്രത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോവുക അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഡയഗ്രത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മറക്കാതെ കാണുക താങ്ക് യു